ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெட்டாக்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம இன்டர் வீலேண்ட் ரவுட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்டர் வீலேண்ட் ரவுட்டிங்னா என்ன இப்போ ஒரு டிவைஸில் ஒரு வீலேண்ட்லேருந்து இன்னொரு வீலேண்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இப்போ நார்மலாக வித்தின் எ வீலேண்ட் நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஒன் வீலேண்ட்லேருந்து இன்னொரு வீலேண்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா பண்ண முடியாது இப்போது ஒரு வீலேருந்து இன்னொரு வீலேண்ட் டேரெக்டாக அதை அலோ ஆகாது அதுக்கு ஒரு எல் த்ரீ டிவைஸ் வேணும் ஒரு அதனால் அப்படி இருந்தால் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இன்டர்வல் வீலேண்ட் மெ ரவுட்டிங்க்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் ரவுட்டர் ஆன் ஸ்டிக் இந்த ரவுட்டர் ஆன் ஸ்டிக் வந்து லாஜிக்கலாக வீலேண்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த வீலேண்டை கம்யூனிகேஷன் பற்றி அலோவ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லேயர் த்ரீ சுவிட்ச் வச்சு அலோவ் பண்ணுறது இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டு டீம் இருக்கிறாங்க ஹெச்ஆர் டீம் சேல்ஸ் டீம் ஹெச்ஆர் வந்து வீலேண்ட் டென்னு சேல்ஸ் டீம் வந்து வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போது நம்ம இந்த சுவிட்சில் ரெண்டு வீலேண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் வீலேண்ட் டென்னும் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டியை கிரியேட் பண்ணிப்போம் இதில் வந்து இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாம் வீலேண்ட் டென் ஹெச்ஆர் டீமுக்கு அலோவ் பண்ண போகிறோம் இந்த போர்ட் ஆக்சஸ் போர்ட்டு இந்த ஓ ஆக்சஸ் போர்ட்டு இந்த சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூவும் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் போகிறோம் ஆக்சஸ் போர்ட்டாக அலோவ் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்றும் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் த்ரீயும் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அசைன் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சுவிட்ச் டூ சுவிட்ச் ட்ரங்க்கு இந்த ட்ரங்க்கில் மல்டிபிள் வீலேண்ட் அலோ ஆகும் வீலேண்ட் டென்னும் அலோ ஆகும் டுவெண்ட்டி அலோ ஆகும் ஆல்ரெடி ட்ரங்க் கான்செப்டை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ட்ரங்க்கை பற்றி வீடியோ இருக்குது டவுட் இருந்தால் அதை கோத்துரு பண்ணுங்கள் இந்த எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபைவும் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்றும் ட்ரங்க்காக அலோ பண்ணிவிடுவோம் அது போல் இந்த பிசிலேயும் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூவும் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் த்ரீயும் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வீலானுடைய ஆக்சஸ் போட்டை எனேபிள் பண்ணிடும் இப்போது டென் டாட் டென் இந்த பிசி கைபி பார்த்தீங்கன்னா டென் டாட் டென் டாட் ஃபோரு இப்போ ப்ரீஃபாக நம்ம லேப் போடும்போது அதை பற்றி நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லா டிவைஸ்க்கும் கேட்வே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுட்டர் இந்த டென்னோடைய இந்த வீலான் டென்னுக்கு கேட்வே பார்த்தீங்கன்னா டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன்று அந்த இன்டர்ஃபேஸை நம்ம இந்த ரவுட்டரில் கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இந்த வீலேண்ட் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி கேட்வே டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி அதுவும் இந்த ரவுட்டரில் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது ஜிஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோவும் ஜிஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்றும் இப்போ ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸும் நம்ம இந்த கேட்வேவை கிரியேட் பண்ணிவிடும் இப்போ நம்ம லேப் கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த லேபில் எப்படி என்னென்ன பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல இந்த பிசிக்கு ஐபி அசைன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி இந்த பிசிக்கு ஐபி நான் அசைன் பண்ணிவிட்டேன் டென் டாட் டென் டாட் டூ அதோடய கேட்வே டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் இந்த ரவுட்டரில் இருக்க இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சா அது போல் ஒரு ஒரு பிசிக்கும் நம்ம ஐபி கான்ஃபியர் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த பிசி கான்ஃபியர் இந்த பிசிக்கு டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஃபோர் அதோட கேட்வேவும் டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் டென் டாட் டென் டாட் ஒன்றது கேட்வே இது இந்த பிசிக்கும் கேட்வே எதுனா இதுதான் இப்போ அடுத்த வீலேன் போகணும்னா இந்த வழியாக தான் போய் போகணும் அடுத்த பிசி டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் த்ரீ இந்த சுவிட்ச் டூ இருக்கு அதோட ஐபி டென் டாட் டென் டாட் த்ரீ அதோடைய கேட்வேவும் டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் அடுத்தது வீலேன் டுவெண்ட்டி அந்த அடுத்த பிசி டுவெண்ட்டி நாட் டுவெண்ட்டி நாட் டுவெண்ட்டி நாட் ஃபோரும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அது போல் அடுத்த பிசி டுவெண்ட்டி நாட் டுவெண்ட்டி நாட் டுவெண்ட்டி நாட் டூ அதுவும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அது போல் இந்த பிசிக்கும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் அலோவ் பண்ணியாச்சு இதோட கேட்வேவும் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் வீலேண்ட் டென்னு ஹெச்ஆரு வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி சேல்ஸ் டிக் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிசிக்கு எல்லா எந்த கலரில் இருக்க பிசிக்கெல்லாம் வீலேண்ட் டென்னும் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீலேண்ட் டுவெண்ட்டியும் அசைன் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா ஒரு ஒரு இன்டர்ஃபேஸும் சுவிட்சில் கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் ஷோ வீலேன் ஷோ வீலேன் இப்போ இது அந்த சுவிட்சில் எந்த வீலானு கிரியேட் ஆகில இப்போ
அந்த ஹோஸ்ட் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்கறது தான் நம்ம என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் ஏபி நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இது ஹோஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ளோர் ஒன் சுவிட்ச் இது வந்து ஃப்ளோர் ஒன் சுவிட்ச்னு கொடுக்குறேன் எக்ஸிட் கான்ஃபிக்டி வீலேண்ட் வீலேண்ட் டென் என்டர் அதோட நேம் வந்து ஹெச்ஆர்டி இப்போ இந்த வீலேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீலேண்ட் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டு அடுத்த வீலேண்ட் கான்ஃபியர் பண்ணணும் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி நேம் சேல்ஸ் டீம் இப்போ இதுவும் கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு இப்போ வீலேண்ட் கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு சூச்சில் இப்போ இந்த போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஆக்சஸ் போட்டு எனேபிள் பண்ணணும் அந்த வீலேண்ட் மேப்பிங் பண்ணணும் ஷோ வீலேண்ட் கொடுத்தா ரெண்டு வீலானும் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஹெச்ஆர் டீமும் சேல்ஸ் டீமும் ரெண்டு வீலானும் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்ததா அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் போட்டை எனேபிள் பண்ண போகிறோம் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் இத்தர்நெட் த்ரீ ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூ சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலேண்ட் டென் இப்போ இந்த வீலேண்ட் எனேபிள் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த போர்ட்டும் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபோரும் எனேபிள் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வீலானை எனேபிள் பண்ணியாச்சு எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூவும் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபோரும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்து எனேபிள் பண்ண ஸோ சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலேன் கொடுத்தாச்சு அப்போ அடுத்தது இந்த ரெண்டு பிசிக்கான வீலானை எனேபிள் பண்ணணும் இன்டர்ஃபேஸ் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் விலன் டுவெண்ட்டி இந்த சுவிட்ச் பிசி வந்து விலன் டுவெண்ட்டி பார்ட் ஆஃப் விலன் டுவெண்ட்டி எனேபிள் பண்ணியாச்சு அடுத்த சுவிட்ச் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் போர்ட் நம்பர் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் த்ரீ அது வந்து பார்ட் ஆஃப் விலன் டுவெண்ட்டி அதுவும் எனேபிள் பண்ணியாச்சு இப்போ இனிமேல் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஹெச்ஆர் விலான் காமிக்குது இந்த ஹெச்ஆர் விலான் வந்து எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூவும் எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபோரும் சேல்ஸ் வந்து எஃபே ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்னும் ஜீரோ ஸ்லாஷ் த்ரீயும் இப்போ அடுத்தது ட்ரங்க் போர்ட் எனேபிள் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ரங்க் பிட்வீன் டூ சுவிட்சஸ் எனேபிள் பண்ண போகிறோம் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ட்ரங்க் இதோ எனேபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ ட்ரங்க் போர்ட் எனேபிள் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்ததாக அந்த சுவிட்சுக்கு போய் கான்ஃபியர் பண்ணணும் இங்கே ட்ரங்க் போர்ட் எனேபிள் பண்ண ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் ட்ரங்க்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரங்க் போர்ட்டு காமிக்கும் இப்போ இந்த சுவிட்ச் கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு அடுத்த சுவிட்சுக்கு போவோமா இதுதான் இந்த சுவிட்சில் போயிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹோஸ்ட் நேம் முதல்ல கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளோர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் முதல்ல கூட அந்த பக்கம் ஃப்ளோர் ஒன்று இது ஃப்ளோர் டூ கன்ஃபியர் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த சுச்சுனே வீலேண்ட் எனேபிள் பண்ணோம் வீலேண்ட் எனேபிள் பண்ணிடலாம் வீலேண்ட் டென் நேம் ஹெச்ஆர் டீம் அடுத்து வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி சேல்ஸ் டீம் இதுவும் வீலான் எனேபிள் பண்ணியாச்சு அடுத்தது 
நம்ம ரெண்டு பிசிக்கும் இந்த ரெண்டு பிசிக்கும் ஆக்சஸ் போர்ட் எனேபிள் பண்ணணும் அந்த ஆக்சஸ் போர்ட் இப்போ எனேபிள் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வீலான் கிரியேட் ஆகிடுச்சு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஷோ வீலான் வீலான் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த சொச்சுலையும் இப்போ அடுத்து ஆக்சஸ் போட்டு அசைன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வீலானுக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் டூ எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் த்ரீயும் ஆக்சஸ் போர்ட் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலன் டென் அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் கீழே இருக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி இது அலோ பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் மேலே இருக்க இன்டர்ஃபேஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் விலன் டென் கீழே இருக்க இன்டர்ஃபேஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் விலன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா இது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னால ரெண்டு விலானுக்கும் தனித்தனி இன்டர்ஃபேஸாக ரவுட்டரில் கிரியேட் பண்ணி அசைன் பண்ணுறோம் இந்த போர்ட் வந்து ட்ரங்க் போர்ட் எப்படியும் போல் அது எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்று ட்ரங்க் ஆலோ பண்ணியாச்சு இங்கே நான் ட்ரங்க் ஆலோ பண்ணிட்டேன் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன்று இது எப்பயும் போல் கான்ஃபிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு போர்ட்டும் இப்ப நான் ஆக்சஸா கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபோர் அது வந்து விலான் டென்னோட ஆக்சஸ் போட்டோம் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபைவ் வந்து விலான் டுவெண்ட்டியோட ஆக்சஸ் போட்டா கான்ஃபியர் பண்ணுவோம் உங்க சினாரியோல என்ன இருக்கோ அது போல நீங்க கான்ஃபியர் பண்ணிக்கோங்க எந்த போர்ட் நம்பர் இருக்கும் ஷோ இன்டர்ஃபேஸ் ட்ரங்க் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் கம்மிக்கோ எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் ட்ரங்க் போட்டா கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு சுவிட் டு சுவிட் கனெக்டிவிட்டி இப்போ சுவிட்ச் டு ரவுட்ரு ரெண்டு போர்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு ரெண்டு ஆக்சஸ் வீலானுக்கும் ரெண்டு வீலானுக்கும் தனித்தனி ஆக்சஸ் போர்ட் அசைன் பண்ண போகிறோம் கான் ஃபிஃப்டி இன்டர்ஃபேஸ் எஃப்ஏ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபோர் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் வீலான் டென் ரெண்டு வீலானோ கிரியேட் பண்ணிக்காச்சு மேலே இருக்க போட்டு எஃப்ஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் போகிறோம் கீழே இருக்க போட்டு எஃப்ஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபைவ் அது ரெண்டுமே அது அந்த பர்டிகுலர் வீலானுக்கு அசைன் பண்ண போகிறோம் எப்பயும் போல் தான் கமாண்டு சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலன் டென் அது கீழே இருக்க போட்டு எஃப்ஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஃபைவ் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலன் டுவெண்ட்டி இது கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டா சுவிட்சில் எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் ரெண்டு சுவிட்சிலையும் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு சுவிட்ச் சைட்லையும் எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் முடிஞ்சு போச்சு இதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஷோ விலான் கொடுத்து கரெக்டாக விலான் மேப்பிங் அந்தந்த இன்டர்ஃபேஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஷோ விலான் எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு ப்ரிவிலேஜ் மோடில் ஷோ விலான் கொடுங்க ஷோ விலான் கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வி இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எந்தெந்த விலான் மேப் ஆகிருக்குன்னு இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் மெமரி கொடுத்து இப்போ அடுத்ததா ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு போவோம் இதுக்கு மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்வியூலன் கம்யூனிகேஷன் நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் பிங் பண்றேன் வீலன் டென்ல இருந்து வீலன் டுவெண்ட்டில இருந்து வீலன் டென் பிங் ஆகுதான் ஐபி கான்ஃபிக் போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் முதல்ல இது ஒன்று சிஸ்டத்தோட ஐபி என்னன்னு ஐபி கான்ஃபிக் இன்டர்வியூ அண்ட் ரவுட்டிங் இனேபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஐபி கான்ஃபிக் கொடுத்தாச்சு பிங் டென் டென் இது கேட்வே பிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐபி பிங் பண்ணி பார்க்கலாம் பிங் ஆகாது ஏன்னா ஒன்றும் நம்ம இந்த இன்டர்ஃபேஸ் எனேபிள் பண்ணலை எனேபிள் பண்ண பிறகு பிங் ஆகும் எனேபிள் பண்ண பிறகு செக் பண்ணி பாருங்கள் பிங் ஆகுதா இல்லையான்னு டுவெண்ட்டி டாட் இந்த பிசி பிங் ஆகுது டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி இந்த பிசி பிங் ஆகுது த்ரீலேருந்து சாரி த்ரீலேருந்து ஃபோர் பிங் ஆகுது ஏன்னா இதுக்கு இன்டர்வியூ விலான் ரவுட்டிங் தேவை இல்லை ஒரே விலான் இருக்க பிசி இப்போ டென் பா டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் கேட்வே பிங் ஆகுதா பிங் ஆகலை டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஃபோர் இந்த பிசி பிங் ஆகுதா பிங் ஆகலை இதுக்கு இன்டர்வியூலான் ரவுட்டிங் தேவை இந்த இன்டர்வியூலான் ரவுட்டிங் இருந்தால் தான் இது பிங் ஆகும் இப்போதைக்கு இருக்க சுஜி நேரில் இது பிங் ஆகுது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம இந்த ரவுட்டரில் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போகிறோம் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணால் எல்லாம் பிங் ஆகும் இப்போ இந்த ரவுட்டரில் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணலாமா எனேபிள் போர்ட் இது ப்ரிவிலேஜ் மோடு எனேபிள் மோடு இல்லை ப்ரிவிலேஜ் மோடு வந்துருச்சு இங்கே போயிட்டு ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு காமிக்கும் அதில் ஐபி அட்ரஸ் காமிக்கும் ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப்
ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ அதுக்கு ஐபி அட்ரஸ் காம்பிகேட் பண்ணுற ஐபி அட்ரஸஸ் டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் அது கேட் பி ஐபி டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன் கொடுத்துட்டு அதோட சப்ஜெக்ட் மார்க் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் ஜீரோ நோ ஷெட் நோ ஷெட்டா நோ ஷெட் டவுன் இப்போ அடுத்தது கீழே இருக்க இன்டர்ஃபேஸ் ஜிஐ ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஸ்லாஷ் ஒன் காம்பிகேட் பண்ணுறோம் அதோட ஐபி அட்ரஸ் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் ஜீரோ இதுவும் நோ ஷெட் கொடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ எல்லாமே இங்கே க்ரீன் ஆகிடும் முதல்ல ரெட்டாக இருந்திருக்கோம் இப்போ எல்லாமே க்ரீன் ஆகிடும் க்ரீன் ஆகிடுச்சா க்ரீன் ஆகிட்ட பிறகு இப்போ நம்ம ஷோ ஐபி ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் ஐபி கான்ஃபியர் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறோம் ஷோ ஐபி இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரீஃப் கொடுத்தீங்கன்னா கன்ஃபியர் ஆகிடுச்சு ஷோ ஆர் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆர் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் வி அப் வீடியோஸில் இருக்குது கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஆர்ப் கான்செப்டை பற்றி இட்ஸ் அ ஃபைனிங் ஐபி ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி இப்போ டிஃபால்ட்டாக இந்த ஆர்ப் தான் இருக்குது இப்போ நான் ஜஸ்ட் பிங் பண்ணுறேன் டென் டாட் டென் டாட் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து முன்ன பிங் பண்ணோம் பிங் ஆகலை இப்போ பிங் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஓ ஃபஸ்ட் ஆர்டிஓ வருது பிங் ஆகலை அப்படின்னா இது வந்து ஆர்ப் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குது ஆர்ப் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆச்சும் ஆகும் இந்த ரிப்ளை வரத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ ரிப்ளை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த முறை பிங் பண்ணும்போது எதுவும் ட்ராப்ஸே இல்லாமல் ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட் இல்லாமல் நாலு ரிப்ளை வந்துடுச்சு இப்போ ஷோ ஐபி ஆர்ப் கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஐபியோட ஆர்ப்லாம் லேன் ஆகிருக்கும் ஆர்ப்புன்றது ஒரு தனி கான்செப்டு அது வந்து நான் வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன் அந்த வீடியோ கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இப்போ பிசி வீலேன் டென்னில் இருக்க பிசிலேருந்து வீலேன் டுவெண்ட்டி இருக்கு பிங் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டைம் பிங் பண்ணும்போது ரெண்டு முறை ரெண்டு ஆறு ரெக்வஸ்ட்டு டைம் அவுட் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் மூணாவது முறை பிங் ஆகும் இப்போ ஒரு முறை ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட் வந்துருக்கு அடுத்தது பிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்த முறை பிங் பண்ணிங்கன்னா உடனே பிங் ஆகும் இப்போ போய் செக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மூணு ஆர்ப் சேர்ந்து வந்திருக்கும் இந்த ஆர்ப்புன்றது இந்த ரவுட்டில் அதோட ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மேக்கோடைய ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்ப்போடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அது தனி வீடியோ இருக்குது அதை கோத்ரூ பண்ணுங்க இப்போ எல்லா வீலேண்ட் இந்த மூணு வீலானும் இந்த வீலேண்ட் க்ரீன் கலர் இருக்க வீலான் கூட பிங்க் ஆகுது வீலேண்ட் டென்னும் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டியும் எனேபிள் ஆகுது இந்த மூணு வீலானுக்கு கேட்வே டென் டாட் டென் டாட் டென் டாட் ஒன்று இந்த மூணு வீலானுக்கு கேட்வே வந்து டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன்று அதை வச்சு இது ஒர்க் ஆகுது இப்போ இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேல இப்போ ரெண்டு வீலான் இருக்கு ரெண்டு கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஐம்பது வீலான் இருந்துச்சுன்னா ஐம்பது டீம் இருந்தாங்கன்னா ஐம்பது கேபிள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் எப்படி பிரேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் செஷனில் பார்ப்போம் இப்போதிக்கு இது ஒன் ஆஃப் த இது வந்து ஒரு வழி ஆனால் இது வந்து எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேக்கு நிறையா கான்ஸ் இருக்கு இப்போ ரெண்டு விளையாண்டுகள் ரெண்டு கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுவே ஐம்பது விளையாண்டு இருந்தால் ஐம்பது கேபிள் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா ஐம்பது விளையாண்டு கிரியேட் பண்ணி இங்கே அசைன் பண்ணோம்னா நமக்கு ரவுட்டரில் நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் ஆகும் ரவுட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி டிவைஸ் அதில் போய் ஒரு இந்த ரவுட்டிங்காக ஐம்பது இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம நிறைய ரவுட்டர் வாங்குற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வே இதை லேர்ன் பண்ணிப்போம் அடுத்தது இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்கமிங் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெட் டாக்ஸ் தமிழ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அது அப்கமிங் வீடியோஸில